Shalom keluarga Tuhan yang diberkati Tema yang diberikan adalah keluarga yang bersinar Dan salah satu perusak keharmonisan sehingga keluarga tidak bisa bersinar adalah kemarahan Banyak hal yang dapat merusak keharmonisan dalam sebuah keluarga salah satunya adalah pertengkaran Penyebab sebuah pertengkaran adalah tidak bisa menahan diri dari amarah Firman Tuhan sudah memberitahukan kepada kita dalam Amsal 15 ayat 18. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Amsal 29 ayat 22. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Bagaimana cara agar kita bisa menang atas amarah? Yang pertama, Kita bisa menghubungi konselor untuk mencari tahu bersama-sama latar belakang kita dulu seperti apa sehingga kita memiliki watak pemarah seperti ini supaya kita dibantu dan dibereskan akar daripada permasalahan kita. Yang kedua adalah kita harus berhubungan intim atau melekat dengan roh kudus sehingga kita bisa menghasilkan buah roh yaitu kasih, kesabaran, kelembutan, dan penguasaan diri di samping buah roh yang lainnya. Apa yang Tuhan katakan tentang orang yang suka marah? Saya teringat bagaimana Om Bekti pernah mengatakan dalam sebuah firman, ada orang yang suka marah, orang yang ini pria berbadan besar, dan dia mengatakan bagaimana Om caranya supaya saya bisa menghilangkan amarah saya. Apa yang Tuhan pikirkan tentang saya? Lalu Om Bekti mengatakan, coba Bapak baca seluruh Amsal Sulaiman. Setelah itu, orang itu kembali lagi kepada Om Bekti dan mengatakan, saya sudah baca Om. Dan apa yang dikatakan oleh orang itu? Om Bekti bertanya, Tuhan berbicara apa kepada Bapak? Dia mengatakan, kalau saya marah di mata Tuhan, saya adalah orang yang bodoh. Memang betul demikian Bapak Ibu, dalam Amsal 20 ayat 3 dikatakan, Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Maaf kata, orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya dan suka marah, di mata Tuhan adalah sebagai orang yang bodoh. Jika terjadi masalah dalam keluarga, mari kita hindarkan perasaan marah, kata yang membentak, memaki, Sebaliknya, selesaikan dengan cara yang asertif. Apa itu cara yang asertif? Kita berkomunikasi dengan baik, mengatakan, saya sedih jika ayah seperti ini, saya sedih jika ibu seperti ini. Tuhan mau kita memiliki keluarga yang harmonis. Mari tinggalkan amarah yang menimbulkan pertengkaran, supaya berkat-berkatnya mengalir dengan limpahnya dalam keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati.